നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം കുറേ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ പഴയ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല പാരലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കുറവാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മാൻ ആർമി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ എസ് ഡി ആണ് അടുത്ത വർക്കിന് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മറ്റേ കുറച്ച് വണ്ടികൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ എസ് ഡി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഡിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് അതായത് ഫുൾ നമ്മൾ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ടു ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫുൾ ഈ നമ്മളുടെ ബോഡി കളറുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പർ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് അതിന് ഫുൾ ബെയർ മെറ്റലാക്കി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന പഴയ അലമാരി സ്റ്റീൽ അലമാരിയുടെ ഫിനിഷാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അപ്പം അത് കാരണം ഈ വണ്ടിക്കൊരു ലുക്കില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു എസ് ഡി പണിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം വേറെ നമ്മളുടെ ആർ എക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് നട്ടും പോലിട്ട് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും അറിയാം ആർ എക്സോ സുസൂക്കിയോ ആർ ഡി ഒ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ എസ് ഡി ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് പ്രോജക്ട്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പൊളിക്കാതിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഇവിടെ വലിയൊരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ വരാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് പ്ലേറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുറേയൊക്കെ ബഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രേ ഉള്ള എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പിൻ സ്ട്രൈപ്പിങ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ വെച്ചാണ് പിൻ സ്ട്രൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിൻ സ്ട്രൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വരെ മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതും രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മഴയത്തിരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ മേളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മറ്റേ ഷീറ്റായതുകൊണ്ട് നല്ല നോയ്സാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് വണ്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് പുതിയ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വളരെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ പെയിൻ സ്ട്രിപ്പർ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പർ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സാൻഡർ വെച്ച് സാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം പൊത്തപ്പുറത്തെത്തും അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മാത്രമല്ല കെമിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോ
അല്ല ഒരു വളരെ എന്താ പറയട്ടെ ഒരു നിറച്ച് പിൻഹോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പിൻഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മറ്റേ അഴുക്കിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു പെയിന്റ് കാരനല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ എന്തിനാ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് തന്നെ റിയൂസ് ചെയ്യും മിറേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മിററ് കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ മിററേഴ്സിലാണ് മേജറായിട്ട് ഫിറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ബാക്കി സാധനങ്ങളിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡൊക്കെ നേരത്തെ അവർ സിൽവർ പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത് സെയിം സാധനം നമ്മളുടെ എന്താ റിമിനകത്തും അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിൽവർ പെയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിലെ ഷോക്കിൻ്റെ സ്പ്രിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും സിൽവർ ആണ് പിന്നെ അടിഭാഗം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഭംഗിക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭംഗിക്കുറവ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫുൾ ബഫ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കേസസ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വേദനിക്കുന്ന സീനുകളിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ പെയിൻറ്റ് പൊള്ളിയിളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിയിലത്തെ മെറ്റലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോമിസിങ് ആണ് കാരണം ഈ വണ്ടി ഇരുന്ന ആൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡി ഐ വൈ ചാമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തും കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടിങ് ഇപ്പോക്സി കോട്ടിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം എഫക്റ്റീവ് ആണ് പുള്ളിക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പിൻഹോൾസ് ഒക്കെ പോയി അത് കാരണം അപ്പം ഈ സംഭവം ഇതുപോലെ എല്ലാം പൊള്ളി ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ഇളകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പ്രഷർ വാഷർ വെച്ച് കഴുകി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ബേസ് തൊട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം ബാക്കി വണ്ടിക്കകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും വലിച്ചളക്കാതെ പെയിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പർ ഇവിടെ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ചാസി പാർട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് മിഡ് കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്ന് തരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പുള്ളി ഇളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് സാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ഡോമും മീറ്ററെല്ലാം ഇളക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല എന്താ പറയട്ടെ ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ച് പോലെയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി പെയിൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നല്ലൊരു ഐഡിയ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ ഈ പാനൽ എയർ ബോക്സ് ആണ് ഇത് സിൽവർ ആണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പം ഓരോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ബെയർ മെറ്റലിൽ ഓരോ നട്ടും ബോൾട്ടുമായിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം 
പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇളക്കും നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് ഈ സിൽവർ എയർ ബോക്സും ഇളക്കിയിട്ട് അതിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഷോക്കും ഇളക്കും ഷോക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് അതിന് ഓരോ പാർട്സായിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും മേളിലത്തെ കപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സാൻഡ് ചെയ്തതാ ഈ ബബ്ലിങ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ സാൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടിയിലത്തെ മെറ്റൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയട്ടെ എപ്പോക്സി പ്രൈമർ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളങ്ങ് സീൽ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പാർട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അൺസീൽഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം പോലും അടിയിലുള്ള റസ്റ്റ് ഫുള്ളെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബെയർ മെറ്റൽ ഫ്രഷ് മെറ്റലാക്കും ഫ്രഷ് മെറ്റലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നേ നിന്ന് പ്രൈമറോട്ട് എപ്പോക്സി പ്രൈമറോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇതൊക്കെ സ്റ്റീലാണ് അതും അത്ര നല്ല ഹൈ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലായിരിക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ലോക്കലൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടഡ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയട്ടെ നമ്മളുടെ അവരെ എല്ലാം കൂടെ കുറേ കൂടെ റിസേർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക്കലൈസേഷൻ നല്ല ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറിയത്തില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ബാക്കി ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ട അഭിപ്രായം അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയെ നമ്മൾ ടേൺ അറൗണ്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പോയിൻസിലാണ് ഓടുന്നത് പോയിൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ബഫ് ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഈ ടേപ്പ് അടിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പറാക്കി എടുക്കണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൽ പുള്ളി കുറച്ച് വയറിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കണക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങിന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഓൺ കണക്ടേഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ബുള്ളറ്റ് കണക്ടേഴ്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതും ബുള്ളറ്റ് കണക്ടർ മതി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ നമ്മളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സിലുണ്ടോ ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് വണ്ടികൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം പുതിയ വണ്ടികൾക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഫുൾ പെയിൻ്റ് ഇളക്കി പെയിൻ്റ് ഇളക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മെറ്റലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണ് പെയിൻ്റ് ഇളക്കിയേക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ്റ് ഇളക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വലിയ അത് പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ലൈനും കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൊടുക്കും ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പെർഫെക്ഷനായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഫുൾ ഈ ചൊട്ടലൊക്കെ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഫുള്ളൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിംഗ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇളകുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ഒരു രണ്ട് ടോൺ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കളയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇളക്കിയ
ചെയ്തത് പ്രൈമർ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി രാത്രി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയായി അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല എന്ത് സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു അതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം മറ്റേ കസ്റ്റമർ എക്സെൻഡ്രിന് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം ബൈ